może opowiemy trochę o naszej Toyocie. To się może komuś przydać, jak będzie budował własny taki samochód terenowy, kamper, muchy jakieś latają, do podróży. To nie jest samochód z żurnala, to nie jest samochód z katalogu niemieckiej firmy, które produkują samochody za 100-200 tysięcy euro. To wszystko zostało wykonane własnymi rękami i każdy może to zrobić sam w domu. Także może się to komuś przyda jako nie wiem, pomysł na własny, pom, własny kamper do podróżowania. Można zrobić z takiego małego samochodu też dom na kołach. Teraz jest modny van life, to może, może to w jakiś sposób kogoś zainspiruje. Może słów kilka o tym samochodzie, bo no to jest stary samochód, więc nie wszyscy muszą go znać. No to jest Toyota Land Cruiser z 90 roku. Pierwszy rok produkcji, je produkowali od 90 do 97, potem robili jeszcze chyba 2 albo 3 lata, ale z niezależnym zawieszeniem. Ten ma dwa sztywne mosty. W zasadzie tutaj wkładali jednego diesla, w zasadzie wkładali też inne, ale powiedzmy, że na rynek europejski wychodził tylko z silnikiem 4,2 litra cubosprężarką. Tak zwany legendarny silnik. Ja mam na ten temat inne zdanie, ale powiedzmy teraz mówimy o kamperze, a nie o samochodzie. Takich jeszcze słów kilka. Tu jest zrobiony trzycalowy lift. No, wyciągarka, o właśnie, to może akurat jak jesteśmy przy zderzaku, to o wyciągarce, a i o zderzaku samym. To były jeszcze czasy, kiedy o, zderzaki fabryczne były stalowe. Nie? I to dość gruba stal. I tutaj Grzegorz Bemot z Poznania zdaje się kozie głowy, kozie głowy, ma taki warsztat i on ma bardzo ciekawe pomysły i zakomponował tu wyciągarkę w ten oryginalny zderzak, tylko jest wycięta taka jakby dziura inspekcyjna, żeby można było do niej dojść ręką. I ma też mocowania do highlifta z dwóch stron. Wszystko w płycie od wyciągarki. To bardzo fajnie działa. Parę razy się przydała, ledwie parę razy. Ale my nie jeździmy jakoś tam specjalnie offroadowo. Oprócz tego, co ten samochód ma? Yy, snorkel bagażnik dachowy, opony offroadowe. Nic tam więcej, jakichś modyfikacji nie, nie, specjalnie nie robiłem. Aha, no zbiornik na paliwa, dodatkowy zbiornik paliwa. W sumie ma e, 270 niecałe litrów paliwa ten samochód. To jest duży, duży zasięg, tam około 2, ponad 2000 km. On spala teraz tą zabudową jakieś 12,5 litra, jeśli się jeździ tak do 100 km na godzinę. No w środku jest dużo GPS-ów. No to jest taka główna modyfikacja. No oprócz fotela kierowcy. No tam trzeba będzie jeszcze też tutaj trochę wygłuszyć. Ciągle nie ma czasu, ciągle coś się innego robi. Tutaj jest kamera cofania, która się cały czas świeci, bo tu nie ma luserka wstecznego, centralnego. Jeden GPS, drugi GPS, no i laptop nawigacyjny. Tu w zasadzie z takich modyfikacji tutaj nic więcej nie było robione. No i tu za siedzeniami jest taki schowek na narzędzie, znaczy na, na rzeczy offroadowe akurat tam dość, dość, dość poka pojemny. Tam się mieszczą liny stalowe do przedłużki, do wyciągarki, 20 metrów taśmy, taśmy do drzew, kinetyk, pilot od wyciągarki, kompresor chyba tam jeszcze też się mieści, już teraz nie pamiętam, co tam jest napakowane. Z drugiej strony są narzędzia. To w ogóle trzeba zaznaczyć, przyswiedzała mi taka idea, żeby wykorzystać każdą wolną przestrzeń. Jest to mały samochód, a jak się trzeba ze wszystkim zmieścić i mieć jakiś komfort podróżowania przez kilka miesięcy w roku, każdego roku, żyjąc w tym samochodzie, no to trzeba wykorzystać każdą wolną przestrzeń, żeby wszystko upakować. A poza tym no jest też taka idea przestrzeni wielofunkcyjnej. O tym będzie więcej, jak będziemy pokazywać kabinę mieszkalną. Teraz jeszcze słów kilka o tym, co jest pod maską, bo tam też jest trochę modyfikacji. Eee, niedawno założyliśmy klimatyzację, dosłownie <śmiech> miesiąc temu skończyliśmy, bo tu nie było klimatyzacji, także przez te 11 lat piekliśmy się w środku, przy otwartym oknie albo przy zamkniętym, w tym zapyleniu i tak dalej. Wreszcie jest klimatyzacja pokombinowana, bo w tym samochodzie nie było klimatyzacji, bo to była taka wersja bardzo uboga. <śmiech> Ale tutaj, co najważniejsze, jest włożony dodatkowy akumulator, i on służy obsłudze całej elektryki, która jest no, w kempingu pod maską. Normalnie się tam akumulatora nie da wsadzić, takiego dużego, około 100 Ah, ponieważ wychodzą przewody od klimatyzacji. Ale myśmy te przewody przerobili, znaczy położyliśmy zupełnie nowe przewody i nie kolidują z akumulatorem. 
Tutaj też ważną modyfikacją jest bagażnik dachowy. No taki tam na skrzynkę, z, z, tam są głównie części zapasowe, yy, wiadomo koło zapasowe, łopata. Kiedyś tam też jeszcze był highlift, ale ja już teraz jeżdżę bez highlifta, jakoś mało się to przydaje. W tym miejscu no, można było zrobić alkowe, czyli taki jakby ta buda mieszkalna mogła wyjść tutaj poza to i zrobić taki jakby wewnętrzny schowek czy coś w tym stylu. To się nazywa alkowa normalnie. Ja tego nie zrobiłem, bo chciałem mieć możliwość mocowania gdzieś koła zapasowego, brudnego, zazwyczaj jak się je wymienia, możliwość wejścia na dach. Zaraz Wam pokażę jak się tam wchodzi, no i przyczepienia łopaty, tam tej skrzynki takiej narzędziowej i tak dalej. Można to było koło zapasowe wsadzić na tył, no ale ten samochód naprawdę ma kiepskie rozłożenie masy, bo zdaje się, on cały zatankowany do pełna, z bagażami waży około 3 tony 100, 3 tony 200 i z czego, z czego jakieś 70% przypada na tył, więc starałem się dorzucić jak najwięcej ciężaru na przód, więc to koło zapasowe jak najbliżej przodu. Nawet myślałem, żeby je wsadzić na maskę, ale to nie jest Land Rover, tę maskę trzeba by tutaj wzmacniać. Poza tym to koło byłoby zbyt wysoko, zasłaniało no, no widok dla kierowcy, także zdecydowałem się, że jednak na dachu będzie. Bagażnik taki sprytny wyspawaliśmy też, to jest pomysł Grzegorza Bemota, także ma facet fajne pomysły. Tutaj jest do tego y, trochę ryfla zrobionego, bo nie po to, żeby się lakier nie niszczył, tylko po to, żeby nie zjechać z tej maski, bo już raz zjechałem. Na ryflu się człowiek nie ślizga. Tak to wygląda z góry. E, głównie widać solary. No tak, zawsze jeździliśmy z tym po prawej, on jest 100 W. Niedawno doszedł nam, y, dlatego że pracujemy coraz więcej przy komputerze, w czasie w komputerach. W czasie wypraw i tego prądu nam trochę brakowało, znaczy przez dzień jeden solar 100W nie nadążył ładować akumulatorów, więc dołożyliśmy jeszcze jeden 175W. Te takie szyny, o te, one służą do przewożenia kajaków. Ja jestem zapalonym kajakarzem, więc te kajaki wożę. Niestety jak dołożyłem ten dodatkowy solar, to zresztą też jest w tym roku, no to trzeba będzie to mocowanie podnieść w górę, żeby kajak nie leżał na solarze. Kajak czy kajaki. Tu chyba maksymalnie trzy kajaki wiozłem na dachu. Można je włożyć, znaczy jeden kajak można włożyć samemu. Mam taką patentowaną metodę. To teraz może wreszcie coś powiemy o tym, co w środku jest. Tutaj yy, mój znajomy yy, tu niedaleko, który się zajmuje blacharką kreatywnie. Kiedyś potrafił łączyć dwa samochody rozbite, jeden z przodu, drugi z tyłu w jeden samochód. Potem jeszcze ta, ten samochód na taksówce jeździł 10 lat i wszystko było dobrze. Także nieprawda, że samochody można spawać z dwóch i jest źle. Można zrobić to dobrze. No i ten mój znajomy Leszek właśnie też to wykombinował. Tak? Ja na początku nie chciałem zrobić, zostawiać standardowych drzwi, ale on wymyślił, że będzie można jednak to zostawić. Co jest i dobrym pomysłem, i złym. Jeszcze słów kilka o tej całej zabudowie. Tak jak tutaj mniej więcej można zobaczyć, samochód został ucięty tuż kawałek za przednimi drzwiami. No i w najszerszym miejscu, nie? w ten sposób, poziomo. Tak został ucięty, został też wydłużony oczywiście. Także ja nie pamiętam ile jest dokładnie wydłużenia, bo samochód się kończy normalnie w tym miejscu. Tu jest lampa. Tu, o dokładnie że to zostało wydłużone. W środku powierzchnia mieszkalna ma 170 cm szerokości i 225 cm długości. Tak, odnośnie konstrukcji samej. No, konstrukcja jest szkieletowa. Zaraz Wam się pojawią zdjęcia, zobaczycie. Zresztą będzie, pod spodem będzie link do takiego dość dokładnego opisu na naszej stronie internetowej. I tam też będą inne linki do różnych szczegółów odnośnie tego samochodu. No więc konstrukcja jest stalowa, ramowa, z profili zamkniętych, niestety. Był pomysł, żeby zrobić z profili otwartych, no ale niestety zrobiliśmy zamkniętych. No to tam względy powiedzmy sobie techniczne. O profile otwarte łatwiej się izoluje termicznie, no i łatwiej się je konserwuje, no ale niestety zrobiliśmy zamkniętych. Eee, a tu jeszcze odnośnie tego, no tu jest wieszak na rower, tu się go dokręca ten wieszak na rower, żeby rowery tutaj dwa sobie jeździły. 
Oprócz tego jest plan deka. Zobaczycie też na zdjęciach jak ona się rozkłada. Nie będziemy tutaj kombinować i rozkładać, bo to jest dość prosta konstrukcja. Zresztą myślę, że no, ona jest dobra, tylko myślę, że niewielu będzie chciało ją użytkować. A dlaczego jest tak nisko? No bo im niżej jest plan deka, tym ma większą powierzchnię ochrony przed deszczem. Kiedy, zwłaszcza kiedy zacina. Nie? I tak się siedzi na krzesełkach, więc jak się siedzi na krzesełkach, to się siedzi pod spodem. Nie? Poza tym do tego dopinamy taką moskitierę, mamy taki duży pokój na Syberii, komary, wiadomo. Nie? Poszycie zewnętrzne na początku miało być no, z, z, z gładkiej płyty aluminiowej, no ale ja tu ciągle walczyłem z wagą. Wiadomo, no, waga jest bardzo ważna nie tylko w motocyklach, ale również i w samochodach. W Polsce ludzie rzadko liczą wagę i potem wychodzą straszne takie ciężary, które ciężko jeżdżą, ciężko się rozpędzają, bo się nikt nie daje rady. Potem siadają mosty, zawieszenie i tak dalej. Znam te tematy, bo widziałem już nie jedne samochody, które z nami jeździły na różne wyprawy. Więc ja zrobiłem z Dibondu. Dibond to jest coś takiego, to jest materiał kompozytowy, czyli fornir bardzo cieniutki aluminiowy, w środku jest polietylen, z tego się robi też kajaki i znowu fornil aluminiowy. Na ścianach jest 2mm, tak, taki dibond, na suficie jest 3mm. 2mm dibond, taki jak jest tu na ściankach, bardziej wytrzymały na wyginanie niż tej samej grubości blacha aluminiowa, ale jest o 33% lżejszy. No też jest dużo droższy, wiadomo. Nie? Jak coś jest lepsze, to musi być droższy. No dobrze, jeszcze słów kilka o o grubości. Tak jak mówiłem, te, te ściany mają 4 cm grubości, e, bo tam jest włożone 4 cm styroduru. Także jest to naprawdę ciepło, trzyma, trzyma ciepłotę, albo trzyma z dala ciepło od, od środka, kiedy jest upał na zewnątrz. Bo oprócz tego oczywiście jest folia aluminiowa, która też odbija też promieniowanie cieplne i tak dalej, i tak dalej. To jest tam standardowe. Tam. Tutaj nic z żadnej nowej Ameryki nie odkryłem. W środku y, zastosowany jest y, hips, ale o tym bardziej zaraz opowiem, jak wejdziemy do środka. No i tu jest ten schowek, który widzieliśmy od tamtej strony. To akurat narzędzie, skrzynki narzędziowe są wyciągnięte, no bo jesteśmy koło domu. Coś tam grzebałem oczywiście. E, tu się też jeszcze mieści tam różne tam wyposażenia jak siekiera i, 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 ta, i gaśnica. No i wejście, znaczy podłoga jest na takiej wysokości, czyli to tak jak można powiedzieć, podłoga jest na najniższej możliwej wysokości i to wyznaczyło tunel środkowy. Nie? Także tu jest też taki mały schowek pod spodem. Podłoga też jest ocieplona 4 cm styroduru. No i tu na pierwszy rzut oka, no to tak jak widać, my mamy troszkę inaczej zaaranżowaną przestrzeń mieszkalną niż to się zwykle robi. Nie ma tutaj foteli, stołów. My funkcjonujemy troszkę w inny sposób. 20 parę lat jogi, robienia jogi zobowiązuje do tego, żeby nie musieć używać foteli. A to powoduje, że przestrzeni jest więcej. Bo nie, nie zagracają ją właśnie oparcia od foteli, składane stoły i tak dalej. Cała przestrzeń, która jest tutaj na górze, to jest taka powiedzmy sypialnia, bawialnia, no, dom nasz powiedzmy sobie. Tutaj też jest kuchnia. Jest to przestrzeń wielofunkcyjna. Właśnie o tym mówiłem wcześniej, żeby tą samą przestrzeń wykorzystywać w różnych aspektach życia codziennego. Żeby nie było tak, że prysznic jest wykorzystywany tylko raz dziennie, a przez pozostałą część dnia po prostu zajmuje tylko przestrzeń, która no, no, po prostu jest niewykorzystywana. O prysznicu zaraz. Prysznic jest na wprost. Prawda, że zgrabny. Nikt nie chce wierzyć, że to jest prysznic. Jest gorąca woda, można nim normalnie się umyć. Ten co to robimy. Pod tym całym naszym mieszkaniem są pomieszczenia bagażowe. No tu na początku jest taka jakby skrzynka, jest skrzynka, tylko pomieszczenie miejsce na, 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 na jakieś tam kuchenne pierdoły, oświetlenie w każdym bagażniku jest. Teraz jest jasno, więc nie widać, ale normalnie się przydaje. Zaraz za tym jest skrzynka kuchenna, którą yy, yy, używamy na zewnątrz albo w środku. Z jak ją używamy w środku, zaraz pokażę. Yy, odnośnie gotowania wewnątrz w samochodzie. Może ja się oddalę, bo tu jestem za blisko i nie widać tego. No więc w tym prysznicu, yy, który Wam zaraz pokażę, stawia się kuchnię i jest, normalnie się gotuje. Ponad mamy wentylację, a poniżej jest brodzik do kuchen, kuchenny, czyli po prostu zlew. Nie? Jest też szafka, na której można coś tam sobie postawić i tak dalej. 
No i wyciągam naszą kuchnię, która tutaj jest najlepiej zabezpieczona takim pizdrykiem, żeby się nie wyjeżdżała. To akurat jest niepotrzebne, bo ona dość mocno się trzyma. Nie ma takie haki, które się tutaj po prostu blokuje. I żeby nie odpadła, to się blokuje. I można gotować! Wszystko jest w środku i kuchenka gazowa i, i wszystkie inne tam. O. To jest akurat z lewo zmywak. <grym> Czajnik, patelka i inne. A, a to jest z lewo zmywak. Tutaj się wodę leje. Można coś myć, ręce i tak dalej. To i ona wymyśliła. To jest ekologiczne. Ja akurat nie jestem ekologiem, ale to zachwyci pewnie wielu. Tak to u nas wygląda kuchnia zewnętrzna. Jest stolik, mamy też barmana. Barman, e, okay. barman był, tak, skąd on się wziął? Z Iranu. Ale on był z Kuwejtu, tak? Tylko, że w Iranie go sfotografowaliśmy. No i już tak został z nami. Kuchnia zewnętrzna, e, są stoliki, o lokowanie produktu zrobimy. Z drugiej strony też można postawić tą kuchenkę, także w zależności od tego, z której strony samochodu jest ładna pogoda, czyli wieje albo nie wieje, albo z której strony jest miejsce, no to albo wieszamy z tej strony na hakach, albo z drugiej strony. No to jest nasze, nasze lokum, w którym normalnie egzystujemy w tej pozycji, wtedy jest tutaj dużo miejsca, czasami przychodzi dużo gości, nie pamiętam ile było maksymalnie osób, ale sporo. Przynajmniej jest tak przytulnie, zwłaszcza jak na zewnątrz jest brzydka pogoda. Teraz Wam pokażę prysznic jak działa. Normalnie się na nim siedzi, nie? także tutaj jest miejsce, gdzie można się normalnie usiąść. To jest akurat moje ulubione miejsce, bo można sobie patrzeć na gwiazdy wieczorem albo na słońce przez okno. A kiedy jest wieczór, a na zewnątrz jest brzydka pogoda, bo zwykle bierzemy prysznic na zewnątrz, kiedy nie wieje, to jest najważniejsze i kiedy nie stoimy w mieście, oczywiście. No więc kiedy chcemy rozłożyć prysznic, po prostu się to podnosi. I tak jak widzicie, możesz pokazać bliżej, tak jak widzicie, to jest prysznic siedzący. No i ona podobno tutaj może stać, bo tu jest 1,55 m wysokości. No ja mam 1,87 m, więc na pewno się nie mieszczę. Więc dla mnie to jest prysznic siedzący, ja sobie na tym siedzę. A to, to jest jakby brodzik wyspawany z blachy aluminiowej i tutaj jest przestrzeń baniak na zimną wodę tam się mieści 40 nie pamiętam 45 litrów chyba się mieści może mniej nam to starcza na długo ponieważ my nie mamy tutaj słuchawki my używamy takich butelek to są butle po najlepiej moim zdaniem najlepiej nadają się butle po dwulitrowej Pepsi my tu nalewamy ciepłej wody i zamiast tej normalnej takiej nakrętki oryginalnej wkładamy nakrętkę z dziurkami no i to jest to już jest stary patent, nie ja go wymyśliłem wymyślili go inni przede mną zakręca się tą, tą nakrętkę z dziurkami, odwraca się i się bierze prysznic, my tak robimy, nie mamy słuchawki dzięki temu Oszczędzamy wodę, której nie musimy ze sobą wozić. Także jest mniejsza ilość wody do wożenia. Nam wystarcza 4 litry na dzienny prysznic. Nawet zostaje jeszcze, bo to też jest po jakimś prysznicu, który jeszcze został. Ostatnio byliśmy w górach. No, no tyle zostało po umyciu całego ciała, rano jeszcze zęby i tyle jeszcze zostaje. Okay. Skoro nie mamy słuchawki, no to mamy dwa krany. Jeden jest od zimnej wody, drugi jest od ciepłej. Powinna lecieć zaraz ciepła. To leci taka sobie, bo żeśmy przejechali 4 km od domu, więc jest woda powiedzmy sobie letnia. No, najpierw nalewamy zimnej, potem ciepłej, mieszamy to i mamy w butelce wodę taką, jaka należy. No, prysznic nie byłby prysznicem, gdyby nie miał kotarki. Kotar... Jest, mamy tą naszą kotarkę przywiązaną. Na dole. Proszę bardzo. I tą kotarkę tutaj się jakoś tam zakłada dookoła i jest dobrze. Nie? 
Często jest tak, że bierzemy tych pryszniców prawie że codziennie, bo jak jeździmy na północ, tam jest chłodno albo wieje, bo najgorszy jest wiatr, jak człowiek jest mokry, namydlony, to najgorzej jest z, z wiatrem, więc te prysznice są prawie codziennie brane tutaj w środku. A jak jedziemy gdzieś tam, gdzie są ciepłe klimaty, no to bierzemy prysznic na zewnątrz, bo te butelki się bierze pod rękę i się idzie na zewnątrz i, i już. A tutaj jest boiler. Yy... Boiler do grzania ciepłej wody. On ma 10 litrów pojemności. Wolałbym, żeby był mniejszy. Teraz, po czasach, po latach użytkowania, wolałbym, żeby był mniejszy. Co robi ciepłą wodę? Ciepłą wodę robi silnik samochodowy. Czyli to jest jakby taki pojemnik na 10 litrów z płaszczem, z płaszczem w którym pływa płyn chłodniczy z silnika. Jest tutaj przeprowadzony przewodami do tyłu i i naprawdę bardzo szybko ogrzewa. Całość jest jeszcze oczywiście ocieplona 4-centymetrowym styrodurem, tą, yy, no, matami z folią aluminiową. Także bez problemu w zimne dni, jeszcze następnego dnia wieczorem ciepła woda jest do prysznica. Można brać rurki, wężyki i tak dalej. Woda jest nawet wyprowadzona na zewnątrz, żeby tam w czasie gotowania można było sobie tą wodę pobierać. Jak jesteśmy przy prysznicu, Zamykamy go, no to jesteśmy też również przy drzwiach do kabiny kierowcy. Z rozpędu je zrobiłem, raz w życiu przez ileś tam lat przez nie przeszedłem i wona też chyba raz czy dwa razy, ale głównie służą do tego, żeby można było coś, co się zapomni zabrać stamtąd z kabiny kierowcy, pochylić się, zabrać tutaj, nie musieć wychodzić z samochodu i obchodzić go dookoła. Tak, poza tym... Rzadko te drzwi używamy, one są zwykle zamykane od tej strony, od strony budy mieszkalnej, ponieważ jak siedzimy tam, to zwykle nie mamy potrzeby, nie mamy potrzeby, żeby tutaj za, e, zaglądać. Tych takich schowków różnych, wiszących, e, tak jak tu widzicie, e, mamy sporo, one się przydają. E, są również też takie e, no, szafki po prostu, w których tam coś trzymamy za każdym razem. Zrobione też z dibondu głównie, albo ze sklejki. Sklejka jest dość ciężka, no ale też ją tutaj wykorzystywaliśmy. Szafek jest dość dużo. Nawet są takie... O! Stare dżinsy się przydają. Tutaj można włożyć komórkę, która się ładuje tutaj. Teraz troszkę o łóżku Wam opowiem. My... To nie jest jakoś grube. To ma chyba dwa razy po 2,5 cm mata kokosowa. Oczywiście można zrobić sobie więcej. No każdy ma takie potrzeby miękkości. Każdy jest taką księżniczką na ziarnku grochu, jak, jaką jest. My nam wystarcza tyle. No oprócz tego kładziemy tam prześcieradło z takim tam ocieplaczem pod, w środku. No i normalnie na tym śpimy. Dlatego też jest ważne, żeby ten samochód był dobrze wypoziomowany, bo dla mnie jest istotne, żeby była, była troszeczkę wyżej. I żeby się nie, w nocy nie turlał, albo na ścianę, albo na Iwonę przez całą noc i tak dalej. Tak jak mówiłem, e, wszystko jest tutaj jakby takimi szafkami w podłodze, albo w, w łóżku. E, a skoro jesteśmy przy tych szafkach, no to jest dużo bambetli różnych, ale postaram się, o tu jest ta cała moskitiera, która jest podłączana do, do, e, do tego zadaszenia, które mamy z tyłu. Tam w środku jest webasto. Oczywiście webasto musi być, żeby można było no, utrzymać ciepłotę w samochodzie. No, ujście webasto jest tylko jedno, tutaj na wprost można sobie sterować prawo, lewo i tak dalej. No i ostatnie, yy, ostatnie dwa schowki, to są schowki na ubrania moje i wony. Naprawdę dużo się tu mieści yy, dla obrazowania wielkości moja dłoń standardowej wielkości. <grych> Także można tu się zapakować na wielomiesięczną podróż. Słów parę o, o tej wewnętrznej tapicerce. Ja na początku, jak ten idiota, zrobiłem to z płyty PDF, czyli takiej no, pięśni po prostu standardowej. To oczywiście nasionka, bo człowiek wydziela z siebie bardzo dużo wilgoci i no, taka płyta PDF od razu nasionka wilgocią. Nie? Więc ja w końcu wykorzystałem hips. Hip, hipsem się okłada karetki pogotowe od środka. Są różne kolory. Ja wybrałem biały, bo jest łatwy do... No, bo rozjaśnia wnętrze. Można go jakoś tam kształtować, chociaż no nie do końca, bo o tu widać, 
pęknięcie nie jest, jest, trochę, jest trochę taki kruchy, więc wyginanie go zbyt mocne powoduje, że się może połamać. Nie? Ale uważam, że to jest bardzo dobre, do, łatwe do utrzymania w czystości. Można sobie do tego przyklejać na, na przylepiec, na przykład mocowanie do, do, do tableta czy, czy do czegoś tam i, i to się wszystko trzyma. No jeszcze Ty nie występowałeś w tym filmie i yy, jak Tobie się mieszka w tym samochodzie? Bo Ty może ma, mieszka ze mną mniej w tym samochodzie, ale ale jednak... Yy... Ja zawsze byłam czynnikiem hamującym rozwój, bo ja mogę żyć w namiocie. Od tego się zaczęło. I się śmieję, jak byliśmy teraz w zeszłym roku u Nieńców na północy, że ten nasz Toyota to jest taki jeżdżący czum, który nabiera nas dom ze sobą, czyli ten namiot z tych nomadów. Gdzie wszystko jest, co potrzeba. Jest miejsce, żeby ugotować, żeby się umyć, jest ogrzewanie, jest bardzo wygodne łóżko. Tak naprawdę większość czasu, jak spędzamy w tej części samochodu, to jest w nocy. Lubię się dobrze wyspać, a nie na przykład kosztem tego, że przez pół godziny siedzę przy stoliku, potem spać w poprzek z podkurczonymi nogami. Niektórzy tak wolą. Dla mnie pewna kwestia priorytetów. Także ja się tutaj czuję bardzo dobrze, tym bardziej, że mamy dużo akcentów. Zawsze dla Toyoty kupujemy prezenty z różnych miejsc, no podróżujemy różnych... nasze pocztówki. No nasze i mamy mapy. Gwiazdki, mamy mapy. Jak się budzimy, to od razu planujemy następne trasy. Także... A teraz Amerykę Południową. No coś musimy ją tutaj bardziej wyeksponować. No, także jesteśmy zawsze u siebie w domu. Nawet jak jedziemy na rodziny czy do znajomych, to śpimy u siebie w samochodzie. Co wiąże się zawsze, wiadomo, z polską gościnnością, którzy uważają, że, że jak przyjechaliśmy, to nie będziemy się siedzieć w samochodzie, spać w samochodzie. To już mamy pokój przygotowany dla gości. Ja zawsze to kwituję, no jak to? Chcesz mnie wyrzucić z własnego domu? No i jakoś się udaje ich przekonać, że my śpimy w samochodzie. No bo to jest nasz dom. No. Ja w tym samochodzie spędzam większość czasu w, 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 w takich wyjazdów i ja się lepiej czuję. Ja mam taki już taki, taki to, no, że to jest wyświechtane słowo nomad, bo teraz już wszyscy sobie to przypisują. Jadą na dwa tygodnie do, do Chorwacji i już są nomadami. No też można, oczywiście, że tak. To nie ma nic złego w tym. Ale ja generalnie lubię być poza domem. W zasadzie nie uważam, że mam dom. To jest mój dom. W tym samochodzie właśnie. O, tu są jeszcze te sznurki na pranie. A, nie, bo widzieliśmy tak. nic o sznurkach. No, to są bardzo pranie. No, bo zawsze trzeba suszyć. My tu... Ręczniki muszą się no. dobrze suszyć. Przepierki w podróży właśnie tak, zauważyłam. Tak. System muzyczny doskonały z głośnikami. Także słuchamy muzyki. No. Super. A jeszcze musisz pokazać nasz telewizor. Telewizor. Bo my mamy tutaj telewizor. No, telewizora nie wziąłem ze sobą, bo to jest tylko mocowanie do telewizora. Ale jest kino domowe w full serwis. Tak. Z oglądaniem w pozycji należąco. Ekran jest u góry. No, ekran jest u góry, bo dzięki temu, że można go przymocować gdzie się chce. O. o I sobie umocować sobie... głowę na dole, czy tak, czy śmak. I, i wkłada się tutaj tableta 10. Dziesięcio... Zobaczymy sobie i oglądamy no. telewizję. Tablet 10-calowy i podłączony do systemu nagłaśniającego kwadrofonik i mamy fajne filmy. Chociaż akurat nas filmy akcji słabo interesują, więc nagłośnienie nie jest aż takie ważne do gadających głów jak w filmach Udego Alena, ale, ale jest dobre nagłośnienie. Czasami lubimy coś słuchać. A wybas to też może służyć jako suszarka do włosów? Może, może. Tu jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że te wieszaki na pranie no, są o tyle fajne, że no generalnie jak się jedzie na wielomiesięczną podróż to się nie bierze tyle gaci ile jest dni I bierze się w zasadzie trzy sztuki codziennie się je bierze, codziennie się je wiesza ręczniki czy coś podczas jazdy to się suszy nie? zwłaszcza jak jest ciepło no to się suszy nie? także to ma, to ma znaczenie pranie co jakiś czas się robi gdzieś tam zwykle jak gdzieś tam się zatrzymujemy na dłużej i jest rzeka no, bo wody takiej tutaj to jest trochę za mało żeby można było robić porządne pranie ale najważniejsza idea w tym wszystkim jest to, co już wcześniej mówiłem, że to jest przestrzeń wielofunkcyjna. Że ona nie służy tylko do tego, żeby spać, nie służy tylko do tego, żeby siedzieć albo jeść, kiedy na zewnątrz jest hula, śnieg, czasami jest minus 10 stopni, a kiedyś jechałem było minus 11 rano. No to w dzień było minus 6 chyba. I też żyłem w tym samochodzie i brałem prysznic codziennie. Bo ja nie umiem spać bez prysznica. Musi być wzięty prysznic wieczorem. Nie po francusku rano, tylko po polsku, po niemiecku. Wieczorem. Ja myślę, że no, trzeba by powiększyć nasz dom, bo ja się chcę w ogóle przeprowadzić do samochodu. Dla jednej osoby Toyota jest w porządku, ale dla dwóch osób, jak się tak siedzi w środku, a na zewnątrz jest naprawdę zimno i, i człowiek spędza czas w środku i ona pracuje przy swoim komputerze, jak przy swoim, to jest trochę mało miejsca, niestety. Także... 
no ja chcę sprzedać ten samochód i chcę y, 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 zrobić sprintera, a nie będzie już taki offroadowy, ale mi to nie jest potrzebne, żeby był aż taki offroadowy. Już my nie pokonujemy, nie jeździmy co roku do Murmańska, żeby się przez te błota tam przedzierać. Ale rozplanowanie wnętrza w sprinterze będzie dokładnie takie samo. Tylko będzie łóżko większe, albo przestrzeń mieszkalna będzie większa. Ale wszystko będzie dokładnie tak samo, bo to mi się wydaje, że się sprawdziło. Dla nas tak, idealnie. No, także myślę, jeszcze też tam dam linka do, do takiego, pod spodem będzie link do, do takiego projektu, który robiliśmy dla kolegi parę lat temu, taka czerwona Toyota. Myśmy ją wydłużali, czyli wycięliśmy ramę, wyciągnęliśmy ją o 49 cm dłuższą i tam jest tak zrobione po niemiecku, tam jest tak ładnie. Może nie jest wielofunkcyjnie, może nie jest wygodnie, ale jest ładnie, no bo to jest często tak się dzieje, że po prostu jak chcemy zadbać, żeby było tak jak w domu, a w domu co? No w domu mamy fotele, mamy krzesła w kuchni, mamy stół, mamy normalną łazienkę i chcemy, żeby w podróży było tak samo. No taka jest idea zwykle ludzi, którzy podróżują na wakacje. Ludzi, którzy mieszkają w podróży, nie mają takich potrzeb, zazwyczaj oczywiście. Natomiast zwykle jak budujemy samochód, to chcemy, żeby ten samochód spełniał formę domu w podróży, czyli byłoby, żeby było tak samo jak, jak w, w, w domu. No i to powoduje, że tą małą przestrzeń, bo sprinter też nie jest dużo większy, jest 1,20 m dłuższy i o 10 cm szerszy niż, niż ta przestrzeń w Toyocie. Więc nie jest jakoś tam specjalnie dużo. Ale jeśli robimy tam te fotele, te stoły, osobną łazienkę wydzieloną, która jest na cały dzień wydzielona, ja się korzysta z nią powiedzmy raz czy dwa razy dziennie, osobną kuchnię w środku, i nawet jak jest upo, to trzeba gotować w środku. No to ten samochód ma bardzo tą małą przestrzeń, dzielimy na jeszcze mniejsze małe przestrzenie i to się okazuje, że w ten czas jest ciasno. Nie? Dlatego ważne jest, żeby ta przestrzeń była otwarta, wielofunkcyjna i, i, i w ten czas wydaje się, że jest dość sporo miejsca. Jak na mały samochodzik, to chyba jest dość dużo miejsca. Nie? Tak mi się wydaje. No może nie jest ładnie, bo to jest zrobione własnymi ręcami, a ja rękoma. A ja, ja nie jestem dość taki no, precyzyjny w pracach manualnych, nie jestem cierpliwy, więc zrobione jest tak, jak jest zrobione. Ważne, że to działa ileś już lat. No i się sprawdza, ile czasu jeździmy tą Toyotą, ile podróży. No dużo, dużo. Bo po przebudowie, bo samo mam 11 lat, ale no. po przebudowie no to już będzie też 6. No, także wiele wypraw dalekich. Siedem. I do Magadanu, nie pamiętam. i tam do Jamburga, no. Mongolia, Azja Centralna, no takie długie wyprawy, nie, nie na dwa tygodnie gdzieś tu niedaleko do Rumunii, czy tylko naprawdę Siedzi dalekie się wyprawy, długo w tym samochodzie. gdzie można poczuć się w domu. No jeśli to tego się chce, bo wiadomo, moda na podróżowanie jest taka, że każdy musi podróżować, bo jest moda, tak jak na komórki maziane palcem. Więc jak każdy chce podróżować, każdy musi podróżować, no to nie wszyscy są podróżnikami. Czasami ludzie się męczą, to wiemy, że ludzie się męczą w tych podróżach. My się męczymy w domu, Dobrze. w domu takim z cegły. No to chyba tyle, co tu więcej można dodać? Nie? Chyba nic. Nic dodać, nic ująć. No i gra muzyka.